हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा आई एम रैंक 62 टू सी एस माय ऑप्शनल इज मेडिकल साइंस एंड आई हैव स्कोर्ड 316 वन सिक्स इन मेडिकल साइंस व्हिच इज़ द हाईएस्ट स्कोर ऑफ दिस ईयर टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज एंड द स्ट्रैटेजी ऑफ द मेडिकल साइंस ऑप्शनल हाउ टू गो फॉर इट एंड हाउ टू प्रिपेयर इट सो दैट यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स इन इट सो यू विल फर्स्ट स्टार्ट विद द सोर्सेज देर आर थर्टीन टॉपिक्स इन द मेडिकल साइंसेज सेवन इन पेपर वन एंड सिक्स इन पेपर टू So first is anatomy. Anatomy you'll have to do from BD Chaurasia, and the embryology you can do from IB Singh. Same goes for the neuroanatomy also. You can do it from IB Singh only. Second is biochemistry. Biochemistry you have to do from Harper. Physiology you have to do from mix of Genong and Akagen. Focus on the flowchart part of the Genong and Akagen. You can look for the diagrams. Then it comes the pharmacology. Either you can go for K D Tripathi or you can go for Govind Rai Garg's book. Pathology. There are two options: is Robbins and Harsh Mohan. I had personally gone for Harsh Mohan, but diagrams I have gone from the Robbins pathology. Then microbiology I have done from Baveja. Forensic I have done from the Reddy. Then come for the paper two. This medicine. Uh, there is a mix of both medicine. I have done from Matthews as well as the Harrison. The specifically the Harrison, you have to go for the flow chart and the standard treatment for the medicine. Psychiatry can you can do from any post graduation book which will help you out. Second is derma. Derma you have to do from Nina Karna only. Third is surgery. Surgery again mix of Bailey's and Shanoi Manipal manual of surgery. Then come for the gynae. Gynae is uh, uh, Sakshi Aroda. There is a book by Sakshi Aroda. And for ops, you have to do from Datta. Then comes the pediatrics. Pediatrics you have to do from Gai only. And the community medicine you have to do from Parks. And for the program part of the community medicine, you have to do from D K Taneja. So these were the basic sources. But other than that, on these sources, what you have to do is कि जितनी भी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उन टॉपिक्स को आप जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएशन बुक यू पिक अप द रीसेंट डेवलपमेंट्स सो व्हाट आई डिड इज जो हमारे टॉपिक के सिलेबस हैं उन टॉपिक्स को मैंने बुक्स में से हटा के एंड बाइंड करके इंडिविजुअल मेंटेन कर लिया रेदर देन की पूरा अनाटमी की पूरी बुक है बट हमारा सिलेबस पूरा अनाटमी नहीं है सिलेबस में हाँ अनाटमी का अराउंड वन थर्ड पोर्शन है तो मैंने उस वन थर्ड पोर्शन को हटाया उसको बाइंड कराया ऐसे ही मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर लिया ये एंड उसमें पेजेस लगा दिए कि जो भी मुझे एडिशंस करने होंगे उन एडिशंस को मैं वहाँ पे करूँगा तो ऐसे हर टॉपिक के जब मैंने पेजेस लगा दिए और वो बुक बाइंड करा ली एंड देन आई वेंट कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स प्रिपेयर करने के लिए उन बुक में से जो भी एडिशंस हैं न्यूअर डेवलपमेंट्स हैं या कोई अच्छा डाइग्राम है उसको वहाँ पर लिख लिया तो बेसिकली वॉट यू हैव टू डू इज कि अपना एक लिमिटेड सोर्सेज को बनाइए और उन सोर्सेज से बार बार पढ़िए ऐसा नहीं कि पीजी की बुक से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से भी पढ़ रहे हैं एक ही जगह पे एडिशंस कर लीजिए जो भी करना है उसको कंपाइल करिए और उसको अच्छे से वहाँ पे मेंटेन करके यू हैव टू गो फॉर द स्टडी ऑफ मेडिकल साइंसेस सो ऐसे ही अनाटमी बायो केमिस्ट्री फिजियोलॉजी मेडिसिन सर्जरी सब जगह पर ये एक जगह पर स्टैंडर्ड पी बुक से आपको उठा के सिलेबस को मेनटेन करके वहाँ पर बना के रख लेना है और बेटर है या तो दो तरीके हैं या तो आप बाइड करा लीजिए या जेरोक्स खिला लीजिए ताकि आपके पास लिमिटेड ही हो वरना बुक्स को बार बार रिवाइज करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर बुक बहुत मोटी है अच्छा उसके अलावा ये तो था कि आपने अपने सोर्सेज को कंपाइल किया कहाँ से किया अब आपको स्ट्रैटेजी कैसे करनी है कि मेडिकल साइंसेज पढ़ना कैसे है तो पहले हम पेपर वाइज करते हैं क्या पेपर वन और एक है पेपर टू तो पेपर वन से स्टार्ट करते हैं सी एक तो आपको ऑप्शनल को कभी भी छोड़ना नहीं है एंड एक्चुअली वन वीक बिफोर तक आप ऑप्शनल एक दो घंटे पढ़िए रेगुलरली पढ़ते रहना है कि अगर ऑप्शनल को हमेशा आखिरी तक रिवाइज़ करना है चाहे आप वो दो पाँच छः घंटे की जगह एक दो घंटे कर दीजिए बट रेगुलरली यू हैव टू रिवाइज योर मेडिकल साइंसेज ऑप्शनल तो सबसे पहले सिलेबस देख लिया आपने अब ना लास्ट फाइव ईयर्स के पेपर लीजिए फाइव ईयर्स आई विल एडवाइज यू टू स्टार्ट फ्रॉम टू 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 उन पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए यू डाउनलोड द पेपर एंड यू लुक फॉर द टॉपिक्स 
यू लुक फॉर द टॉपिक्स कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं रिपीटेडली आ रहे हैं देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड जॉट डाउन कर लीजिए कि हर से हर पेपर का कौन से टॉपिक का क्वेश्चन कौन से ईयर में आया है वाई आई एम सेंग दिस कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं रिपीट इन द सेंस जो लास्ट ईयर आया होगा वो उस साल नहीं आएगा लाइकली और वो उससे पहले साल जो आया होगा वो दोबारा आ सकता है तो इसलिए आपको आइडिया रहेगा कि इस साल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं वॉट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो आई यूज टू डिवाइड इन टू थ्री पार्ट कि जो लास्ट टू ईयर्स में नहीं आया उसको सबसे पहले करना है फिर जो लास्ट टू लास्ट ईयर आया था उसको बाद में करना है और जो सब जो लास्ट ईयर आया है वो सबसे लास्ट में करना है तो ये एक प्रायरटाइजेशन हो गया आपके सिलेबस का उसके अलावा लेकिन आप फिर उसके अलावा आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि जो स्कोरिंग एरियाज़ हैं तो वो टोटल थर्टीन सब्जेक्ट्स हैं लेकिन थर्टीन में से चार या पांच सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं और उनसे क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के आते हैं जैसे बायो हो गया हमारा माइक्रो हो गया फॉरेंसिक हो गया डर्माटोलॉजी हो गया पीडियाट्रिक्स हो गया और कम्युनिटी मेडिसिन हो गया ये जो पाँच छः टॉपिक्स हैं इनका सिलेबस बाकी सिलेबस से हाफ है बट इनसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट उतने ही आते हैं जितने उनसे आते हैं तो पहले आपको क्या करना है कि इन टॉपिक्स पे अपनी मास्टरी करनी है इनको आप पे अपनी कमांड डेवलप करनी है कि ये टॉपिक्स मेरे इतने से अच्छे हो जाएंगे इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आई एम राइटिंग द बेस्ट आंसर फॉर दिस तो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए देन यू गो फॉर द बिगर वंस क्योंकि बिगर वंस के आप उतने करने के बाद भी क्वेश्चन उतने ही आएंगे लेकिन इसमें सात टॉपिक हैं सात में से तीन क्वेश्चन आएंगे और हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन इन सात टॉपिक्स में से तो इन क्वेश्चन को आप रिपीटेडली यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू डेवलप a good command and hold over these topics so that you can score good marks and this will help you scoring in good marks in both paper 1 and paper 2 so once you have identified ki what are the important topics and one you have identified what are the important subjects and now i'll discuss about ki how you go to study about the papers so for like paper 1 you have to study anatomy more on the diagram approach then how do you go for diagrams कि प्रिपेयर मोर ऑन द थ्योरी देन एक्सप्लेनिंग योर आंसर ऑन द डायग्राम्स बायो केमिस्ट्री फोकस ऑन द वैल्यूज एंड द रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द विटामिनस फिजियोलॉजी अगेन गो ऑन द फ्लो चार्ट बेस्ड द फ्लो चार्ट गिवन इन द गेनोंग्स दे आर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मेकोलॉजी गो फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफ देर इज एनी एडवर्स रिएक्शन और इंटरक्शन ऑफ एनी ड्रग विद एनी अदर ड्रग और एनी अदर कंपोनेंट देन यू गो फॉर दैट pathology focus on the histopathology specifically the diagrammatic approach for the pathology then in microbiology also you have to focus on the diagrammatic approach forensic is very important forensic is like very much on the recent developments what is happening in the current like the rape act they have asked for then about the uh, seminal stains or the blood stains they have been asking for poisoning portion so and also what you have to do is for the sexual offenses go to your gynecology department there is a 20 25 page manual given by the government of india that how do you approach a patient of sexual offense and what investigation needs to be done what sample needs to be done and what is the procedure followed they have been asking this question for last two year so get that and follow that approach and that procedure only so this was for paper 1 how do you have to do then for medicine you study from the basic book but from harrison what you have to do is the uh, download or or your uh, basically write down the flow chart given for the investigation and the standard treatment for all the emergencies and for the all the diseases similarly in the surgery you have to write the flow charts and the standard treatment also the diagram of all the surgeries you have to do and in gynae the dattas uh, flow charts are very important they will help you out for community medicine what is important for you is that you write out prepare the new schemes of the government whatever the health related schemes or the policies government is coming out they are asking every day a new question has been asked on whatever the mission indradhanush like the mission indradhanush was asked last year so you have to prepare the new schemes and newer developments in the health sector which is specifically sponsored by the government so that will help you develop a good strength over the because every question have one question of for community medicine and psm so that is very much essential for you to have a good strength of a good command over the community medicine topic and while you are studying the paper 2 what generally one mistake we do is like the question is on pulmonary embolism 
यू सी अ पेशेंट कम्स विद अ सडन ब्रेथलेसनेस हैविंग अ ट्रामा हिस्ट्री एंड पेशेंट डेवलप्स अ ब्रेथलेसनेस एंड यू डायरेक्टली जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट इज़ अ केस ऑफ पलमोनरी एम्बोलिज्म नो वॉट यू हैव टू प्रिपेयर इज प्रिपेयर सिम्टोमैटिक बेस्ड लाइक इफ अ पर्सन ऑफ ब्रेथलेसनेस कम्स हाउ विल यू अप्रोच दैट पेशेंट so what you can do is talk to your pg friends or your seniors that if a breathless person with breathlessness comes to hospital how do they approach if a person with abdominal pain approach comes to your hospital how do they approach how do they rule out the differential diagnosis what investigation do they do so i did this exercise i talked to my friends in surgery medicine gynecology or pediatricians so that how do you approach such patients दैट कैसे आप स्टार्ट करते हो जब आपको ब्रेथलेसनेस का पेशेंट आएगा या चेस्ट पेन का पेशेंट आएगा आप डायरेक्ट डायग्नोसिस पे जंप मत करिए वॉट दे आर टेस्टिंग इज योर अप्रोच कि आप पेशेंट को अप्रोच कैसे करेंगे एज अ डॉक्टर ऐसा तो है नहीं कि ब्रेथलेसनेस का कोई भी पेशेंट आएगा सबको आप पलमोनोरी एम्बोलिज्म बोलोगे आप बाकी के ब्रेथलेसनेस के कॉजेस को रूल आउट करोगे तो इस अप्रोच को आपको डेवलप करना है तो आप जब भी पढ़ो तो इसी अप्रोच के साथ पढ़ना इसीलिए जब क्वेश्चन आए जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले तीन या चार सालों में उनको सामने खोल के रखो और फिर देखो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं सो दैट वेन यू स्टडी यू स्टडी इन दैट अप्रोच ओनली कि अच्छा ओके दे हैव बीन आस्किंग वॉट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो यू थिंक अबाउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ओके नाउ दे आर आस्क हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट देन यू थिंक अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेशेंट ऑफ ब्रेथलेसनेस एंड देन फाइनली द मैनेजमेंट so in this manner you will have a better approach and this will help you scoring good marks also i would focus again on the diagram in paper 2 people generally draw diagrams only in paper 1 but paper 2 too has a scope of developing uh, drawing diagrams like in dermatology like in the surgical aspects like in the community medicine you can develop a good um, uh, answer writing skill by if you draw diagram because that will fetch you more marks Uh, bellies have a good diagram for the surgery pediat peds have a good diagram in ghai for the uh, for the pediatricians and also in derma there are many good diagrams about the distribution about the treatment so the diagrammatic approach and the flow chart based approach can be very much helpful to you in scoring good marks second thing again like like i had said in the gs also that you have to have a single source and multiple revisions don't go for many sources for anatomy and doing not, not even a single revision try to have at least 6 to 7 time revision before your final exam and one revision just before the exam i used to do that that before prelims two revisions between prelims and main two to three revision and one revision just before the exam because if you are not going to revise paper 1 then you will not be able to score marks so plan your studies in the manner that you are able to revise around 5 to 6 times and also have developed good practice or diagram so that you can score good marks don't go for a superficial approach because nowadays scoring marks in medical is a little bit tough but if you can have a good holistic approach with good diagrams good writing skills flow chart approach then you can score good marks and it will help you in getting selection but before that you have to work hard and medical science is a optional which requires your time and there is no overlapping with the general studies so that will take your time don't take this option lightly and in another video i think we'll be discussing about the answer writing how do you have to answer write with the so we'll discuss about the last year paper and also discuss about how to write the answers thank you don't forget to subscribe with us and press the bell icon to never miss the video on chanakya ias academy